നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബിജു മേനോൻ നായകനായിട്ടുള്ള ലാൽജോ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ സിനിമ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മാത്രം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്നു ചിത്രം വലിയ തെറ്റില്ല കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് നെയ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സിനിമയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ലാൽ ജോസ് സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു കഥയുടെ പിൻബലം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പടങ്ങളായിട്ട് ലാൽ ജോസിൻ്റെ സിനിമകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല ആ ഒരു പോരായ്മ ഇതിനകത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനകത്ത് ഒരു അല്പം മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചിത്രം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടും പരിചയമൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തെന്നായാലും അതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അതായത് യുക്തിവാദികളും ദൈവിക എന്താണ് ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വടംവലിയാണ് ഈ ചിത്രം വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമ ത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും നായകനെയും എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒന്നും തന്നെ എടുത്തു പറയാനില്ല വെറുതെ കുറച്ച് സീനുകൾ നല്ല സീനുകൾ കുറച്ച് ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ എടുത്തു പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് ഇനി എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈൻ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്ത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ കഥ അത് നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ല രസകരമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റുകളുണ്ട് അതായത് ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ വെറുതെ വന്ന് പോകുന്നു അവരുടെ ഒന്നും ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പരാജയമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെയും അഭിനയം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ ബിജു മേനോൻ്റെ നായികയുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ സഖാവ് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും പെർഫോമൻസ് ആണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിത്രം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തെറ്റില്ലാതെ കൊടുത്ത കാശിന് മുതലാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി ചിത്രം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു അതായത് ലാൽ ജോസിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഒരു അടിപൊളി ഇടിപൊളി സിനിമകളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം തൃപ്തികരമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് പക്ഷേ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒരു മോശമായ ഒരു ഡയലോഗ് പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം കോമഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്